Although Roma are the largest ethnic minority in Europe, they still experience high level of racism and have to deal with many societal issues. Additionally, Roma are being represented in a very stereotypical way in the media and art world. The Roma theater has more than a century long past with active professional theater groups in many European countries, but unfortunately they are still hardly known. The Roma Heroes Theatre Festival, initiated by the Independent Theatre Hungary, is the only international Roma theatre encounter in the world, which have been organized in every year since 2017. Some of the present artists and their work are introduced in our series. Today, my guest is Rodrigo Balog, the writer and director of the play called Shadis. Rodrigo is the artistic leader of Independent Theatre Hungary and the initiator of the Roma Heroes Festival and this video series as well. And my other guest is Marton Illes, the dramaturg, who will also do the translation during our discussion. So, hi guys, I hope you are okay. Let's start. My first Hello. question is, Hello. Rodrigo, could you please summarize very briefly what is the play about? How did the idea come? What inspired you? So, I kérlek, like Rod Rodrigo, foglald össze röviden, miről szól az előadás, hogy jött az ötlet, mi inspirált? Ja, a Független Színház ö, ö, már a megalakulása óta társadalmi témákkal foglalkozik. So, the Independent Theatre Hungary, since it was born, always focuses on social issues. Emberekről és közösségekről készítünk színdarabokat és abból előadást. We always focus on the communities and personal stories and uh, work on theatre plays and performances. Ami a Sadis című színdarabot illeti, az a, az, az információ jutott a birtokunkba néhány évvel ezelőtt, hogy a romák közel 20 évvel kevesebbet élnek, mint a nem romák. So regarding Sadis, we got the information that uh, Roma usually live 20 years less than uh, non-Roma people. Azt gondoltuk, hogy egy színdarabon és egy előadáson keresztül érdemes körüljárni ezt a témát, hogy milyennek az oka. So we thought it would be important to focus on this topic in a performance. What are the reasons of this uh, low level of the life expectancy? Az előadásban ugyan nem jelennek meg közvetlenül az okok végül. Although in the performances we don't show the reasons uh, directly de egy elég érdekes lenyomata a magyar társadalomban a, a, az egészségügyi helyzetnek, amelynek a kérdőráját alkotják tovább. But it shows the quite uh, special situation of the Hungarian health system, in which uh, among the clients the Roma have a quite, quite special situation. Akkor, amikor ezt a témát fel akartunk dolgozni, akkor hirdettünk uh, Roma és nem Roma fiatalok között egy színházi ösztöndíjat. When we started to work on this topic, we uh, made a call for uh, Roma and non-Roma young scholars. Egy uh, casting során négy fiatalt választottunk ki, akikkel az volt a szándékunk, hogy egy nagyon hosszú, több hónapon át tartó uh, műhely munka során közösen alapítjuk a, a fiatal színdarab bázát, és hozzunk létre egy előadást a témában. We selected four youngsters through a casting who participated in a more months long uh, talent program where they also uh, created the story together and rehearsed the performance. a castingot megelőzően abban biztosak voltunk, hogy hogy szeretnénk szeretnénk egy örökölt betegséget megmutatni. Szeretnénk egy szerzett ö, ö, függőséget, ö, szeretnénk mindenképpen ö, roma származású egészségügyi dolgozót, ö, és szeretnénk egy szélsőjobboldali nézeteket való fiatal is bemutatni a darabban. So we wanted to show in this play, uh, among other topics, also some inherited illness, uh, some uh, 
something like dependency, like drug abuse. Uh, we wanted to show also a uh, uh, healthcare service provider with drama origin and also somebody who has a uh, right extremist uh, view on the life. Nagyon szerencsés voltam, hogy már a színdarab megírásának a fázisában valódi színészekkel gondolkozhattunk a színdarabnak a fő fókuszairól. I was very lucky that during when we made the, uh, the play, we were already uh, able to work together with existing uh, uh, actors and create the characters and the story together. Ebből adódóan a Serejtesekben a Sarlis című előadás, a létrejött előadás, tulajdonképpen egy színházi műhely munkának az eredménye. So the play is a result of a, a theatre workshop of many more ami tele volt nagyon sok örömmel, rácsodálkozással és, és sikerélményel. So it had a lot of, uh, uh, lot of success, a lot of adventure and new things. Uh, Thank you. Uh, I had the chance to, to watch the, the play already and I think it's very interesting and very important. Uh, the the story of the the play okay my second question would be um just in general who inspired you who motivates you or who motivated you during your life and and in your career as well uh, magyarul uh, csak így általánosságban ki és mi motivált inspirált a, a múltban is és és így um, a jelenben is az életedben és a karrieredben Hát egyrészt volt egy uh, valamennyire támogató családom, ez egy nem, ez nem olyan fontos szempont. Uh, it's a very important that I had a quite supportive family. Uh, van egy uh, támogató párkapcsolatom. I have a supportive uh, relationship. És uh, hát mivel a munkatársaimat én magam uh, gyűjtöm össze egy-egy munkához, uh, ebből adódóan uh, igyekszem úgy dönteni, hogy, uh, hogy hogy igazából ők, ők is támogassanak engem, és viszont. And also when collecting uh, uh, related to any artwork, a group of artists, I always uh, focus on selecting inspiring persons. Én azt gondolom, hogy egy alkotó ennél a háromnál többet szerintem nem is kell, hogy kívánjon, mert így már minden adott ahhoz, hogy, hogy boldog és kiegyensúlyozott színházat tudjon csinálni. I think none of the artists can want anything more than these big uh, uh, factors. Thank you. Um, I'm also interested in what is your art creed or what are your principles in your artwork? Uh, az is nagyon érdekel, hogy mi a művészeti hitvallásod, vagy milyen elveid vannak a művészetben. Igen, hát amit mondtam már az imént is, hogy, hogy emberekről és közösségekről uh, szeretek beszélni, az ő kihívásaikról és értékeikről. As I said earlier, uh, I usually like speaking about uh, human beings and communities, their challenges and values. Gyakorlatilag minden munkámat meghatározza körülbelül 5-6 narratíva, ami, amit tetszés szerint válogatok. So there are five, six narratives uh, which are dominant in all of our, my works. Az első a döntésképessége. One of them is the decision making. A második a felelősségvállalás kérdése. The other one is the taking responsibility. A harmadik az az aktivitás, ami minden dráma idősre igaz. Third one is being active, which is uh, relevant to our drama, dramatic heroes. Időnként előfordul, hogy egy drámai idős elbukik, ugye ez maga az áldozatiság. So sometimes a dramatic hero can also fail and become a victim. Nagyon fontos a számomra megmutatni azt, hogy az elbukáskor miként áll fel, hogy oldja meg a rá nehezedő problémákat. I always want to show how somebody can stand up after failing and how to solve the problems és talán a legfontosabb narratíva, hogy milyen hatást gyakorol a drámai hős a szűkebb tágabb környezetére, vagy akár önmaga életére. And maybe the most important is the influence on, on 
uh, the dramatic hero on its uh, on her or his uh, uh, smaller or bigger uh, uh, community. Fontos számomra az értékvezéreltség és az, hogy és az, hogy neveljük és oktassuk a közönségünket. For me, it's important that dramatic heroes are led by different values, and through these values, we can educate our uh, audience as well. Thank you. Um, I would also ask you, as a last question, what is your future plan or goals regarding your career, the art you make, and also regarding the independent theater? Szóval utolsó kérdésként azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mik a jövőbeli terveid, céljaid a, a karrieredet illetően, illetve a független színházra vonatkozóan is. Ugye a, szeretném az Európában működő roma színházi társadatokkal közösen létrehozni az Európai Roma Színházat, Uh, I would like to found together with other Roma theaters working in Europe, uh, the European Roma Theater, aminek az a dolga, hogy az egyes nemzetállamokban működő színházakat megerősítse. And this theater network should empower the other theaters, Roma theaters working in the different countries of Europe. És a dráma, irodalom és a színház eszközeivel láthatóságot biztosítsa a roma emberek és közösségek számára. And uh, by the tools of drama and theater to show visibility, to ensure visibility for Roma communities and stories. Ez egy nagyon hosszas folyamat. This is a quite long road. Jelenleg az Európai Roma Színház szellemi alapjainak a, a, a létrehozása zajlik. Now we are creating the intellectual fund of this uh, theater. Az egyik ilyen szellemi alap tulajdonképpen az, hogy, hogy kiadunk roma dráma köteteket. So one of these funds are the roma drama books we are publishing. De, de ugyanúgy szellemi alapnak tekinthető az is, hogy most a Horrandon bemutatásra kerül egy, egy x darabból álló széria, ami roma színházi alkotók reprezentációs alkotása. But it's also important in this case that now in whole round we can uh, present uh, numbers of uh, Roma theater performances. Thank you. Uh, do you have anything else to add? One, one még amit szeretnél megosztani, Rodrigo? Jó szórakozást kívánok az előadáshoz. Köszi. So then, thank you for the discussion. We wish you uh, uh, in, enjoy the play and also the other Roma artworks. Thank you.